మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా మార్కెట్స్కి సెలవు కాబట్టి కార్యక్రమం ముఖ్యంగా ఇమెయిల్ సందేహాలకు సమాధానాల కోసం నిర్దేశించబడింది ఎనలిస్ట్ ఇద్దరు పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు మనతో కుటుంబరావు గారు అలాగే వివికే ప్రసాద్ గారు వారి ఎక్స్పర్టైజ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ని వాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా ఒక జనరల్ ప్రశ్న అందింది మనకు వేణు తోలేటి హైదరాబాద్ నుంచి అడుగుతున్నారు ఈటీఎఫ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదా ఇండెక్స్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కోసం అసలు రెండింటికి ఆయనకి ఆయనకి ఏం తేడా అనుకున్నారో నాకు తెలియట్లేదండి ఇండెక్స్ ఫండ్ అన్నా ఈటీఎఫ్ అన్నా కానీ అది కూడా ఇండెక్స్ ఫోకస్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ కనుక అయితే సేమ్ ఇండెక్స్ ని రెండు ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఒకదానికేమో లిక్విడిటీ పబ్లిక్ లో మార్కెట్ లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది రెండోదేమో ట్రేడ్ అవ్వదు అంతకు తప్పితే తేడా ఉండదు అంటే రెండు కూడా నిఫ్టీ ఫండ్స్ అయితే అలా కాకుండా ఆయన ఉద్దేశం ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ అంటే కనుక మిగతా ఏదైనా అంటే ఇండెక్స్ ఫండ్ కాకుండా మిగిలిన వాటినేమో రెండు క్వశ్చన్స్ అన్కంపేర్ కంపేర్ చేయకూడని వాటిని కంపేర్ చేసినట్టు అవుతుంది సో కాబట్టి ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లోనే ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ లేదా క్లోజ్ హండెడ్ ఫండ్ లాగా ఓన్లీ కావాలంటే రిడమ్షన్ ఇచ్చుకున్నట్టుగా ఉండేది అని అడిగితే కనుక తేడా ఏమీ ఉండదు రెండింటికి ఎక్స్పెన్స్ రేషియో తక్కువే ఖచ్చితంగా మంచిది కాకపోతే యూజువల్ గా ఈ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే వాళ్ళ వయసు నా ఉద్దేశం ప్రకారం అయితే అరవై పైన ఉండాలి అరవై కన్నా తక్కువ వాళ్ళు ఇండెక్స్ ఫండ్ లోకి వెళ్తాను అంటే ప్యాసివ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీరు ఎక్స్పెన్సెస్ సేవ్ చేసుకుని రిచ్ అయిన ధనవంతులు ఎవరు ప్రపంచంలో ఉండరు ఎక్స్పెన్స్ రేషియో తక్కువ అనే ఒకటి తప్పితే జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండస్ట్రీని మిమిక్ చేస్తుంది ఇండెక్స్ ని మిమిక్ చేస్తుంది సో ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ ఇఫ్ యూఆర్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ కొన్ని రోజుల పాటు గ్రోత్ కోసం పెంపర్లాడి నిరభ్యంతరంగా మొహమాటం లేకుండా గ్రోత్ సంపాదించుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఇండెక్స్ ఫండ్ లోకి వెళ్ళడం మంచిది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం యాక్చువల్ గా ఇఫ్ యూఆర్ యంగ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ రైట్ మూవ్ ఓకే జీవీబీ నాగేశ్వరరావు మెయిల్ పంపించారు పిఎన్బి హౌసింగ్ రెండు వందల ఎనభై షేర్లు ఐదు వందల నాలుగు రూపాయలు రైట్స్ ఇష్యూ రికార్డ్ డేట్ కంటే ముందు కొన్నారు ఐదు వందల నాలుగు రూపాయలు సో ఆయన డౌట్ ఏంటంటే ఈ రైట్స్ ఎంటైటిల్మెంట్ని ఇప్పుడు ఏప్రిల్ థర్టీన్త్ నుంచి గురువారం నుంచి మనకు ఓపెన్ అవుతుంది రైట్స్ ఇష్యూ సో రైట్స్ ఎంటైటిల్మెంట్స్ రెనౌన్సియేషన్ చేయటం మంచిదా లేదా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మంచిదా కుటుంబ గారు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయమనే చెప్తానండి లేదు అంటే కనుక ఓపెన్ మార్కెట్ లో ట్రేడింగ్ కూడా అవుతున్నాయి అనమాట ఓపెన్ మార్కెట్ లో బిఎస్సి లో ట్రేడ్ అయినప్పుడు అనమాట అన్వేసుకోవటం బెటర్ బట్ బై అండ్ లార్జ్ పిఎన్బి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మాత్రం ఐ హమ్ అగెన్స్ట్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో కాంట్రవర్సీస్ లేని కొన్ని కాంట్రవర్సీస్ క్రియేట్ చేసుకుంది కంపెనీ ఎందుకంటే మధ్యలో అమ్మేద్దామా లేదా ఏంటి అనేది అనమాట ఆ టైంలో ఇప్పుడు సర్క్యూట్ బ్రేకర్ స్ట్రెచ్ అవుతాను అనమాట ఐదు వందల ప్లస్ కెళ్ళటము అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి దాదాపు టూ సిక్స్టీ వరకు పడిపోవటం ఇవన్నీ కూడా చూసాం గిమిక్స్ అనమాట లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఇట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వొలటైల్ అనమాట వన్ ఇయర్ లో ఫర్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్సిస్టెంట్ డీసెంట్ ప్లేయర్ అని చెప్పేసి ఇన్వెస్ట్ చేసేసి రైట్స్ హోల్డ్ చేసి ఆ తర్వాతే చూడమని చెప్పేసి అని అంటారు ఓకే శ్రవంతి మెయిల్ పంపించారు కోవిడ్ సమయంలో ఇన్వెస్ట్ చేశారట సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా యుఎఫ్ఓ వేలియంట్ ఆర్గానిక్స్ అంటే ఆర్తి గ్రూప్ సంబంధించిన స్టాక్స్ ఇవన్నీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు ఈ స్టాక్స్ యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఎగ్జిట్ కావటం మంచిదా ఇవన్నీ కూడా అప్పటి సీజనల్ స్టాక్స్ అండి ఇప్పుడు వీటికి ఛామ్ లేదు మార్కెట్లో ఫండమెంటలీ కూడా అవి వాటిని అవి అంతగా ప్రూవ్ చేసుకోలేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంత నెగిటివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూసాం మనం సీక్వెంట్ లాంటి కంపెనీస్లో ఐ డోంట్ థింక్ మీరు నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేస్తే ఏమైనా ఫలితం ఉంటుందని అడుగుతున్నారు యావరేజింగ్ అయితే చేయొద్దు నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయ వచ్చా ఈ స్టాక్స్ ని లేదండి మీరు చెప్పిన లిస్ట్ అయితే మాత్రం ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాడ్ లిస్ట్ ఉందనమాట ఎందుకంటే సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ రిపీటెడ్ గా చెప్తాను ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ప్లేయర్స్ తీసుకున్న తర్వాత హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో ఉన్న స్టాక్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో టోటల్ వెల్త్ డిస్ట్రక్షన్ చేసేసి ఇన్వెస్టర్స్ అనమాట అదే ఎస్ఎంఎస్ నాన్ పెర్ఫార్మర్ గా ఉండింది బట్ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ లాస్ట్ వన్ టూ వీక్స్ యాక్షన్ ని బట్టి చూస్తా ఉంటే కనుక కాస్త స్టెబిలిటీ వచ్చింది అనుకోవచ్చు మేబీ
ఎల్ఐసి పెరగటం మొదలు పెట్టినప్పుడు మాత్రం ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుంది కాకపోతే వెయిటింగ్ పీరియడ్ మాత్రం ఎక్కువ ఆ కంపెనీలో నాకు తెలిసి ఒక్క నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా లేదు ఎక్సెప్ట్ మార్కెట్ లో ఉన్న డిజైన్ ట్రస్ట్ ఒకవేళ కనుక రేటు పెంచితే ప్రభుత్వం ఇంకా ఎక్కువ అమ్ముతుంది ఎక్కువ రేట్లో కొనుక్కోవాల్సి వస్తుందేమో అని రేటు తగ్గించి మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టుగా కనపడుతున్నా కానీ అదర్వైజ్ నథింగ్ ఈజ్ నెగిటివ్ యూ జస్ట్ ఫర్గెటెడ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ లాకర్ మీ పని మీరు చేసుకుంటా ఉండండి ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ యువర్ ప్రైస్ అంజయ్య ఆల్వాల్ సికింద్రాబాద్ నుంచి అడుగుతున్నారు ఆయన జిఎన్ఎఫ్సి ఉన్నాయి వంద షేర్లు ఏడు వందల డెబ్బై నాలుగులో ఇరవై తొమ్మిది శాతం నష్టం ఉన్నారు ఎలాంటి ఫైనాన్స్ ఇది తొంభై ఐదు రూపాయలకు ఉన్నారు ఎయిట్ పర్సెంట్ లాస్ ఉన్నారు లాస్ బుక్ చేయడం మంచిదా హోల్డ్ చేయొచ్చా లాస్ బుక్ చేయొద్దు అంటారండి హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎలాంటి ఫైనాన్స్ అయితే రికవర్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ అలా ఆఫ్ టేక్ ఏదైతే కనుక కమెంటరీ ఇచ్చారో అనమాట లాస్ట్ క్వార్టర్ లో అనమాట ఇంతవరకు క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ లెండింగ్ ఎంత చేసామన్నారా అన్నది రిజల్ట్ వచ్చే టైం కి బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నా హోల్డ్ జిఎన్ఎఫ్సి మాత్రం చాలా మంది ట్రాప్ అయ్యారండి లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్పెషల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఎఫ్ఎండ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్టాక్ ర్యాపిడ్ గా దాన్ని తొమ్మిది వందల దాకా తీసుకెళ్లిపోయి అక్కడి నుంచి అనమాట వన్ సైడ్ గా సగానికి సగం కొట్టేయటం కూడా మనం చూసాం దాదాపు స్టాక్ నేను అనుకోవటం మాత్రం టెక్నికల్ ర్యాలీస్ రావాలి వాల్యుయేషన్ అంటామో వెరీ చీప్ స్టాక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ పెర్ఫార్మర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గుజరాత్ అనమాట కంపెనీ కూడా కాబట్టి పేషెన్స్ తోటి ఆయన వెయిట్ చేస్తే కెన్ ఇట్ కన్ కన్ బ్యాక్ అప్ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ అప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ రంగా పుల్లయ్య రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ హైదరాబాద్ నుంచి ఆయన సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అలాగే లో ప్రైస్డ్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఉందాం అనుకుంటున్నారు లెమన్ ట్రీ సేటియా ఇండస్ట్రీస్ ఇవి కూడా కొందాం అనుకుంటున్నారు సార్ మీరు ఓన్లీ ప్రైస్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు వాల్యూ కాదు క్వాలిటీకి అంతగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం లేదు అన్ని చిన్న చిన్నవి కొనుక్కుంటా అంటే అది కరెక్ట్ కాదు మీరు అందులో రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి మీ స్టూడెంట్స్ లాగా మీ స్టూడెంట్స్ గురించి గర్వంగా చెప్పుకుంటారు కదా అలాగే మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఏమున్నాయంటే మంచి గర్వంగా చెప్పుకునే స్టాక్స్ ఉండాలి అంతేగాని చిన్న చిన్న స్టాక్స్ ఏవో కొనేసి అందులో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం రావాలని కోరుకోవడం కరెక్ట్ కాదు సరే అది నా ఉద్దేశం మరి మీరు అనలిస్ట్ ఏమంటారు లేదండి ఆయన చెప్పిన రెండు కంపెనీలు సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దాకా అంటే చిన్న కంపెనీ చిన్న కంపెనీ లాగానే ఉంటుంది అదేమో వంద రూపాయలు అవుతుందని చెప్పట్లేదు కానీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో ఉన్న కంపెనీ అది గ్యారంటీగా ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ బ్రైట్ నాట్ జస్ట్ బ్రైట్ వెరీ వెరీ బ్రైట్ అంటే దాదాపుగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు జంప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లోపల కాబట్టి హీ కెన్ బై దాట్ రెండవది ఆయన చెప్పింది లెమన్ ట్రీ అన్నారండి ఇందులో మాత్రం సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉంది అందులో ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే లాస్ లో ఉన్న కంపెనీలో నుంచి లాభంలోకి వచ్చింది ఎప్పుడు కూడా వసంత్ గారు లాభ లాసెస్ లో ఉన్న కంపెనీ కనుక లాభాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత యూజువల్ గా యాక్సలరేటెడ్ రైజ్ ఉంటుంది మా లెక్క ప్రకారం కన్సర్వేటివ్ అంచనాల ప్రకారం లెక్కేస్తే కూడా నైన్టీ సెవెన్ రూపీస్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు సెవెంటీ సెవెన్ ఆ ఇరవై రూపాయల కోసం కొనమని నేను చెప్పడం లేదు ఈ టర్న్ అరౌండ్ అయిపోయిన కంపెనీలు యూజువల్ గా దే ప్రాస్పర్ అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ దే బికమ్ ఏ డైమండ్స్ అనమాట సో కాబట్టి ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ కూడా రావచ్చు మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినా కరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతాం కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే రెండు కంపెనీలు కూడా కొనుక్కోవచ్చు నా లెక్క ప్రకారం ఏ రకమైన కంగారు కూడా పడవలసిన అవసరం ఉండదు ఆయనకి వరహాల్ రెడ్డి విశాఖపట్నం నుంచి ఆయన బిర్లా సాఫ్ట్ దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ వొడాఫోన్ ఐడియా ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ లారస్ ల్యాబ్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఎంఫసిస్ పిఎన్బి టాటా పవర్ ఇలా ఉంది పోర్ట్ఫోలియో అన్ని నెగిటివ్ లోనే ఉన్నాయి ఏ ఒక్క స్టాక్ కూడా ఇందులో లాభంలో కనపట్టలేదు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ఈ స్టాక్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా వీటిల్లో రెండు మూడు కంపెనీలు మంచి ఉన్నాయి నాట్ వొడాఫోన్ ఐడియా ఇలాంటివి మీరు యావరేజ్లు అసలు చేయొద్దండి మిగతా ఓకే ఎల్ఐసి ఉంది ఎంఫసిస్ పిఎన్బి కుటుంబంలో ఏమన్నా అబ్జెక్షనబుల్ స్టాక్ ఉందా ఇందులో అంటే ఆయన మొమెంటమ్ ని బట్టి వెళ్తారన్నట్టు క్లియర్ గా తెలుస్తుందండి చాలా స్టాక్స్ లో ఎందుకంటే బిర్లా సాఫ్ట్ కూడా ఇందాక జిఎన్ఎస్ సికి అప్లై చేసిందే అప్లై అవుతుంది అనమాట ఇది కూడా ఎందుకంటే ఎఫ్ ఎండ్ ఓకి వెళ్ళినప్పుడు అనమాట ర్యాపిడ్ గా స్టాక్ ని ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ ఎయిటీ లెవెల్స్ ని తీసుకెళ్లారు అక్కడి నుంచి సగానికి సగం కొట్టేయటం కూడా చూస
అండ్ కోవిడ్ టైమ్ అప్పుడు బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది ఆ తర్వాత అనమాట స్టాక్ అనమాట లాంగ్వేజ్ అవటం కూడా చూసాం అప్పుడు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ కోసం అని దానికేనండి ఏదో ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ రిక్వైర్మెంట్ అంటూ ఉంటుందని అయితే అనుకోట్లా ఇప్పుడు వచ్చే కోవిడ్ వేవ్ లో గానీ ఇందులో కూడా అనమాట డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ ప్యూర్లీ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ కాస్త ఓవర్ ప్రైజ్డ్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ వచ్చినప్పుడు టక్కున ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ గెయిన్స్ విత్న్ టూ టు త్రీ వీక్స్ వస్తాయి అంటే అదే స్పీడ్ గా ఇవాపరేట్ కూడా అయిపోతా ఉంటాయి సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ మాత్రం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ప్రమాణంగా నమ్మకంగా ఉన్న కంపెనీలు అండి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నాయి అది కూడా మార్జిన్ లో కొద్దిగా డిప్ అంత ముందు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చింది డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం కూడా చూస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్ ఇస్ ఎ ఫెయిర్ ప్రైస్ రిజల్ట్స్ బాగానే ఉన్న కంపెనీ స్టేబుల్ గా ఉన్న కంపెనీ అన్నిటికన్నా ముందు ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ ని తగ్గించుకున్న కంపెనీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరుగుతుంటే పెరగాలి ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ పెరకపోగా ఇరవై ఐదు కోట్లు కట్టే కంపెనీ ఇప్పుడు పదహారు కోట్లకు వచ్చింది టర్న్ ఓవర్ పెరిగినా కూడా అంటే కమర్షియల్ గా చెప్పాలంటే ఆపరేషన్స్ పరంగా చూస్తే వెరీ వైజ్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పక తప్పదు సో నా లెక్క ప్రకారం సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఇస్ ఎ గుడ్ కంపెనీ టు బై లక్ష్మణ్ అడుగుతున్నారు విజయవాడ నుంచి ఎంటీఆర్ టెక్నాలజీస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉన్నాయి గ్రావిటా ఉన్నాయి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఏం చేయొచ్చు ఎంటీఆర్ ఇరవై షేర్లే ఉన్నాయి మీ దగ్గర బట్ మంచి కంపెనీ అండి చాలా ఆప్టిమిస్టిక్ గా వాళ్ళ పొటెన్షియల్ కనిపిస్తోంది వాళ్ళ కామెంటరీ గమనించినా కూడా మనకు ఇందులో ఎన్టీఆర్ లో మాత్రం నా రక్ష ప్రకారం ఓన్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పొటెన్షియల్ ఉంది ఇప్పుడు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఇస్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేంజ్ సో ఆ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ కోసం అకార్డింగ్ టు మీ ఇస్ నాట్ వర్త్ హోల్డింగ్ అంటూ కంపెనీ కళ్ళ ఎంటీఆర్ హై ప్రైస్ షేర్ కదా దానికన్నా కూడా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతే చాలా కంపెనీస్ పబ్లిక్ సెక్టర్ లో ఉన్నాయి తక్కువ రేట్ లో ఉన్నాయి దట్ విల్ ప్రాబ్లిక్ గివ్ హిమ్ హయర్ రిటర్న్ దెన్ ఎంటీఆర్ గ్రావిటా కూడా పెరిగిపోయిందండి ఎందుకంటే మనం టూ ఎయిటీ టూ నైంటీ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇది కూడా లెట్ రీసైక్లర్ అనమాట ప్లస్ ఇల్లు కూడా రీతియం రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ కూడా పెట్టడం చూసాం అనమాట కాబట్టి ఎందుకంటే మోర్ లైక్ అండ్ నైల్ లాంటిది అనమాట బట్ దిస్ ఇస్ ఎ మచ్ లార్జర్ ఎంటిటీ ఎందుకంటే నైల్ కంటే కూడా దీనికి లిక్విడిటీ ఎక్కువ ఉంది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లే ఉంది అండ్ ఓవరాల్ గా హై పీఈల్ తోటి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది కన్సిస్టెంట్ గా అనమాట ఎందుకంటే ఇంకా డైవర్సిఫైడ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ మాత్రం బై చేయొద్దు అంటాను మేబీ ఎక్ సెవెంటీ ఎయిటీ రూపీస్ కరెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫర్ సమ్ రీజన్ అనమాట పోస్ట్ రిజల్ట్స్ కరెక్షన్ వస్తే అప్పుడే బై చేయాలి కడియాల్ నంద కిషోర్ ఆయన టాటా పవర్ రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో కొంటే ఇప్పుడు నూట తొంభై ఏడు అయిపోయింది హోల్డ్ చేయచ్చా ఏం కంగారు పడకుండా హోల్డ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే సమ్మర్ కూడా వస్తుంది ఈసారి ఐఎక్స్ లో చాలా హై ప్రైజెస్ కింద ఆల్రెడీ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి పవర్ ఫ్యూచర్స్ కూడా ఎస్పెషల్లీ మర్చెంట్ పవర్ కంపెనీస్ అన్ని ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ మాధవి చుండూరు పదిహేను వేల షేర్లు కొన్నారు ఏమిటి అశోక్ లేలాండ్ ఏప్రిల్ ఫ్యూచర్స్ లో నూట ముప్పై తొమ్మిదిలో కొన్నారు నూట అరవైకి వెళ్తుందని అన్నారని కొన్నారట కానీ లాస్ లో వెళ్ళిపోయింది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు డెలివరీ తీసుకోవడం మంచిదా అట్లాంటి పనులు చేయకూడదండి ట్రేడింగ్ ని డెలివరీగా తీసుకోకూడదు అది మంచి కంపెనీ అయినా సరే పిచ్చి కంపెనీ అయినా సరే ట్రేడింగ్ ఈజ్ ట్రేడింగ్ అంతే రెండింటిని విడదీసి చూడటం బాగా అలవాట్ చేసుకోవాలి మీరు అలాగే ఎల్ఎన్టి మే ఫ్యూచర్స్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీలో సెల్ చేశారు ఇదేమో పైకి వెళ్తోంది రెండు రాంగ్ ట్రేడ్సే తీసుకున్నారు సరే కుటుంబంలో ఏంటి ఏమన్నా సజెషన్ ఇస్తారా ఒక్కటండి కామన్ మిస్టేక్ ఒకటి ఏదైతే చేయాలో అదే చేశారు అనమాట ఆయన ఏది లైక్ ఎల్ఎన్టి ఫ్యూచర్ ఎల్ఎన్టి అనమాట మామూలుగా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అవుతున్నప్పుడు అట్ సమ్ పాయింట్ కరెక్ట్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి అని షార్ట్ చేయటం చూస్తారు అనమాట ఊరినే పెరిగిందేమో స్టాక్ అన్నట్టు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అవుతున్న స్టాక్ అన్లెస్ అనమాట సిగ్నిఫికెంట్ లోవర్ లెవెల్స్ కు వస్తేనే దాని బుల్ మొమెంటం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి షార్టింగ్ కి వెళ్ళాలి కానీ అదర్వైజ్ వెళ్ళకూడదు మొమెంటం విల్ టేక్ ఇట్ టు మచ్ హయ్యర్ లెవెల్స్ అనమాట కాబట్టి బోత్ ది ఎవరైతే చేశారో కనుక రాంగ్ ట్రేడ్ చేశారు బట్ అశోక్ అన్న అశోక్ లైన్ మాత్రం క్యారీ చేయమంటాను ఎందుకంటే నేను అనుకుంటాం స్టాక్ అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్ లో ఉంది ఇప్పుడు వన్ థర్టీ సెవెన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ లెవెల్స్ లో
కొనుక్కోవచ్చు అంటే మనం కూడా ఏం చెప్తాం కొనుక్కోవచ్చు అంటాం ఎందుకంటే కంపెనీ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ అండ్ సైంటిఫిక్ గా మార్జిన్స్ అన్ని బాగా ఉన్నాయి సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఉంది లెవెన్ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దగ్గర ఉందని చెప్తాం కానీ అందులో పొటెన్షియల్ టు గ్రో అప్ ఎంత ఉందో రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఓన్లీ థౌసండ్ రూపీస్ కి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అంటే మనం ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే పొటెన్షియల్ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్న కంపెనీలు కొనుక్కోవాలా లేక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఉన్నాయి కొనుక్కోవాలంటే కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తే ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉన్నాయి కొనుక్కోవాలి కాబట్టి ఏది కొనుక్కోవాలని అడిగితే మంచి ప్రశ్న అవుతుంది కానీ ఇది కొనుక్కోవాలా వద్దా అంటే మనకున్న నెంబర్స్ ప్రకారం ఇది కూడా ఇంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తాం అది కొనుక్కోవటం అనేది వాళ్ళ విజ్ఞత బట్ అకార్డింగ్ టు మీ ద అప్రోచ్ షుడ్ బి స్లైట్లీ మాడిఫైడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ కంపెనీస్ టు బై టుడే దెన్ కెన్ ఐ బై దిస్ కంపెనీ సరే మన మన కార్యక్రమం చూసేవాళ్ళు అలా చూడరు కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటే అదే ఇద్దాం మనం ఎవరిని మన ఇక్కడ చిన్న బొచ్చు వద్దు వాళ్ళకి కష్టం వాళ్ళ కృషి ఫలితం ఏదో కొన్ని ఐడియాలు వచ్చాయి వాళ్ళకి ఆ ఐడియా మంచిదా కాదా చెప్దాం దట్స్ ఇట్ తర్వాత గుజరాత్ ఆల్కలీ కెమికల్స్ ధరం సంతోష్ అడుగుతున్నారు ఆయన తొంభై ఆరు షేర్లు తొమ్మిది వందల ఆరు రూపాయల్లో కొన్నారట ఇప్పుడు మైనస్ లో ఉంది అలాగే గుజరాత్ జిహెచ్సిఎల్ కూడా కొన్నారు సరే ఇంకా ఎక్కువ రాశారు ఈ రెండు కూడా లాస్ట్ లో ఉన్నారు గుజరాత్ ఆల్కలి జిహెచ్సిఎల్ హోల్డ్ చేయొచ్చా జిహెచ్సిఎల్ లోనేమో కార్పొరేట్ యాక్షన్ వచ్చిందండి ఉన్నటువంటి సడన్ గా అందులో యాక్టివిటీ అంతా చచ్చిపోయింది దాన్ని ట్రేడ్ ఫర్ ట్రేడ్ సెగ్మెంట్ లాగా టీ సెగ్మెంట్ లో తీసుకెళ్లారు ఆ కార్పొరేట్ యాక్షన్ పూర్తి అయిన తర్వాత కొన్ని వేరే షేర్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే టెక్స్టైల్ బిజినెస్ ని సెపరేట్ చేసి వేరే ఎంటిటీ కింద డివైడ్ చేస్తున్నారు అది మంచి మూవా కాదనేది ఇప్పుడైతే నేను ఇమీడియట్ గా జడ్జ్ చేయలేను రెండు వేరు వేరుగా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత కానీ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో కంగారు పడాల్సిన విషయం అయితే లేదు జిహెచ్సిఎల్ అదర్వైజ్ మెతానే బాగానే ఉన్నాయి అలాగే గుజరాత్ ఆల్కలీస్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఉంటే నా లెక్క ప్రకారం దట్ ఈస్ ఎ కంపెనీ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ యూ టు బుక్ లాసెస్ గెట్ అవుట్ అండ్ దెన్ వెయిట్ వెయిట్ ఫర్ గుడ్ రిజల్ట్స్ కంపెనీ వచ్చిన తర్వాత అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది గుజరాత్ ఆల్కలీస్ కి కెమికల్స్ కి మీరు అందరూ మనం అందరం చెప్తాను ఉంటాం క్లోరో ఆల్కలీస్ కానీ అనేది కూడా పెద్దగా ఫ్యూచర్ కనపడలేదు ప్రస్తుతానికి సో కాబట్టి షుడ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఆల్కలీస్ ఓకే సిఈఎస్సి గురించి అడుగుతున్నారు హేమంత్ ఆయన ఐదు ఐదు వేల షేర్లు కొన్నారు డెబ్బై ఒక్క రూపాయల్లో త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వెయిట్ చేయగలరు ప్రైస్ ఏమో ఇప్పుడు కొద్దిగా తగ్గింది ఏమిటి పరిస్థితి కుటుంబ గారు ఆయన ధైర్యానికి కంగ్రాచులేషన్ సిఈఎస్సి అవునండి అది ఒకప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండేది వసంత్ గారు మార్జిన్ ఏది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మార్జిన్ సేల్స్ ఉంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ వచ్చింది మొత్తం సేల్స్ కానీ దాని మార్జిన్ ఎంత అయ్యా చూస్తే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే మార్జిన్ సేల్స్ పెరుగుతూ మార్జిన్ విపరీతంగా పడిపోతున్న కంపెనీలో ఐదు వేలు కొనుక్కోవటం అనేది కోరి ప్రమాదాన్ని ఇన్వైట్ చేసుకోవటం ఐ థింక్ హీ హెస్ డన్ ఎన్ నాట్ ఎ నైస్ థింగ్ ఈ షుడ్ ఎట్లీస్ట్ నౌ గెట్ అవుట్ అండ్ దెన్ మూవ్ ఇన్ టు సమదర్శ సో పవర్ సెక్టర్ లోనే ఇంకా బెటర్ మరొక మెయిల్ చూద్దాం చిన్న అడుగుతున్నారు ఆయన ఒక సంవత్సరంగా మన కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ యాభై వేల రూపాయల లాభం సంపాదించారు దేవయాని కొన్నారు ఆయన ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో అలాగే గ్లోబస్ స్పిరిట్స్ ఎనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో కొన్నారు ఈ రెండు ఈ రెండింటిలోనూ దేవయాని నేమో యావరేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అలాగే గ్లోబస్ స్పిరిట్స్ ఇంకా కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు బాగుంది కాబట్టి పెరుగుతుంది కాబట్టి అడ్వైజబుల్ అయినా గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ చూసామండి అనూహ్యంగా లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో పెరిగిన స్టాక్ అనమాట దాదాపు ఉండే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండే స్టాక్ కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా తీసుకెళ్లిపోయారు అనమాట అక్కడి నుంచి అనమాట స్టాక్ కరెక్ట్ అయ్యి సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడే రికవర్ అవుతుంది అనమాట తిరిగి ఎయిట్ ఎయిటీ లెవెల్స్ కి అక్కడ వచ్చింది నన్ను అడిగితే మాత్రం అగ్రెసివ్ గా కొనాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎందుకంటే స్టాక్ లో ఐ ఫీల్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఆపరేటర్ యాక్టివిటీ కూడా అనమాట అందుకని చెప్పేసి అంత స్పీడ్ గా తీసుకెళ్ళటం కూడా చూసాం నేను అనుకోవటం మాత్రం గ్లోబల్ స్పిరిట్స్ షుడ్ హీ షుడ్ ఎగ్జిట్ ఆల్సో క్లోజ్ అప్ టు ఫోర్ ఫిగర్ లెవెల్ థౌజండ్ ఆ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకే ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కొంతమంది అయితే త
అంటే శనివారం ఉదయం మళ్ళీ బిజినెస్ వీకెండ్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్